வணக்கம் நாங்கள் அருண் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி பொன்னின் செல்வன் த்ரீ பாயிண்ட் ஓவட பதினாறாம் பாதத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் போர்க்களம் முடிந்து தேசம் செல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி மதுராந்தக சோழர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு சில வீரர்கள் வெற்றி அடைந்த சந்தோஷத்தில் கோஷங்களும் ஆரவாரங்களும் கிளப்பிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இருந்தாலும் முக்கியமான படை தளபதிகளுக்கும் மதுராந்தக சோழருக்கும் அந்த போரின் வெற்றி அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தேடி கொடுத்ததா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதற்கு முக்கியமான காரணம் கோட்டையின் வீராவுடைய மரணம் ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு போர்க்களம் என்று வரும் பொழுது யார் வேணாலும் மரணமடையக்கூடும் அப்படிங்கிறத அரச குடும்பத்தில் உள்ளவர்களோ இல்லை படைத்தலைவர்களுக்கோ அது தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த வேதனையிலிருந்து மீண்டு வர்றது கொஞ்சம் எளிதில் நடந்துருச்சு தேசம் நோக்கி செல்லலாம் ஆனால் இப்போ சேர தேசம் போய் தூதுவனை மீட்டுட்டு வர்றது யாரு அப்படின்னு சொல்லி இளங்கோப்பழு வெற்றையர் கேட்க மதுராந்தகனும் ஆம போரோட வெற்றியை தொடர்ந்து தூதுவனை மீட்டு வரணும்ல சரி யாராவது ரெண்டு படை தளபதிகள் சேர தேசம் போய் தூதுவனை மீட்டு கூட்டிட்டு வாங்க மற்றவர்கள் எல்லாரும் நம்ம சோழ தேசம் நோக்கி செல்வோம் அப்படின்னு சொல்லி மதுராந்தகன் சொல்லோன்னே இளங்கோ பழுவேற்றையர் சொல்றாரு ரெண்டு பேர்லாம் வேண்டாம் நான் மட்டும் போறேன் இன்னும் ஒரு சில படை வீரர்களை கூட்டிக்கிட்டு போறேன் நான் போய் தூதுவனை மீட்டு சோழ தேசம் வந்து சேர்ந்துடுறேன் நீங்களும் சோழ தேசம் போயிருங்க போர்க்களத்துல நடந்ததை விவரிக்கிறதுக்கு கந்தன் மாறன் ஆதித்ய மலையமான் அப்பிரமேயன் இவங்க எல்லாம் முக்கியமா அங்க தேவைப்படும் நீங்க போய் அரசரை முன்னாடி பார்த்து நடந்த விடயங்கள் எல்லாம் சொல்லிருங்க நான் இப்பவே இங்க இருந்து கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி இளங்கோ பழுவேற்றையர் இன்னும் கொஞ்சம் படை வீரர்களை கூப்பிட்டு சேர தேசம் நோக்கி செல்றாரு மத்த படை வீரர்களும் மதுராந்தக சோழரும் சோழ தேசம் நோக்கி போறாங்க இப்போ இரண்டு நாட்கள் முழுமையா நம்ம போர்க்களத்திலே இருந்துட்டோம் ஆனா சோழ தேசத்துல என்ன நடந்தது பாண்டிய தேசத்துல என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதனால இப்ப நேரா முதல்ல பாண்டிய தேசம் போயிட்டு வந்துருவோம் பாண்டிய மன்னனான இரண்டாம் வீர பாண்டியன் ஒரு அவசர ஆலோசனை கூட்டத்துக்காக எல்லாரையும் வர சொல்லியிருக்காங்க அதுல யாராருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விமலாதித்யன் பாண்டிய தேசத்தின் முதல் மந்திரி மந்திரவாதி ரவிதாசன் இலங்கை மன்னன் மகேந்திரன் அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில படை வீரர்கள் இரண்டாம் வீர பாண்டியன் சொல்றான் சோழ தேசத்தின் எல்லைகளை நோக்கி நம்மளுடைய வீரர்களை அந்த பாடசாலைகளுக்கும் மருத்துவ சாலைகளுக்கும் அனுப்ப சொன்னேன் அவங்க போயிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அந்த படை வீரர்களிடம் கேட்க அந்த படை வீரர்களும் முதல்லே நாங்க அனுப்பி விட்டுட்டோம் இன்னாரும் அவங்க போய் சேர்ந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி எல்லாரும் கவனமா கேளுங்க ஒரு முக்கியமான விடயம் ஒண்ணு நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டாம் வீரபாண்டியன் சொல்றாரு என்னுடைய நண்பர்களான ரவிதாசனும் அந்த மகேந்திரனும் சேர தேசம் நோக்கி போக வேண்டிய ஒரு காரியமா அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க போறாங்க அதே நேரத்துல நானும் சோழ தேசத்தின் எல்லைக்கு போக போறேன் அப்படின்னு சொன்னோடையே பாண்டிய தேசத்தின் முதல் மந்திரி அரசு நீங்க எதுக்கு இப்ப எல்லைக்கு போகணும் அதுதான் சோழ தேசத்துக்குள்ள கலவரம் ஏற்படுத்திருக்கு நம்ம ஆத்துல அனுப்பி விட்டுட்டுமே அவங்க பாத்துக்குவாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல கலவரம் எதற்கு பண்றோம்னா வந்தியத்தேவனை கைது பண்ணி கூட்டிட்டு வரணும் அதனால அந்த இடத்துக்கு நானே போகணும் அப்படி கைது பண்ண முடியாட்டியும் அவனை பார்த்து பல விஷயங்கள் பேசி ஆகணும் அதனால நானும் சோழ தேசத்தின் எல்லைக்கு போக போறேன் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பெரும் படைய நான் அழைச்சுக்கிட்டு தான் போக போறேன் உடனே முதல் மந்திரியும் சரி நான் ஒரு யோசனை மட்டும் சொல்லலாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது சரி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி இரண்டாம் வீரபாண்டியனும் சொல்றாரு இல்ல பெரும் படைய நம்ம அழைச்சிட்டு போனோம்னா மிகப்பெரிய ஒரு போர் வர்றக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா கொஞ்சம் படை வீரர்களை மட்டும் கூப்பிட்டு போங்க அதுவும் இல்லாம மருத்துவ சாலைகள்லயும் பாடசாலைகள்லயும் தானே நீங்க கலவரம் ஏற்படுத்துறீங்க அங்க பாதுகாப்பு வீரர்கள் குறைவாக தான் இருப்பாங்க அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு கிடைத்த தகவல் படி தென்திசை எல்லைகளில் உள்ள வீரர்களையும் இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு தான் பயன்படுத்தி இருக்காங்களாம் அதனால பாதுகாப்பு வீரர்களும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வர முடியாது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐநூறு வீரர்களை மட்டும் நீங்க கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்றான் உடனே இரண்டாம் வீரபாண்டியனும் நீ சொல்றதும் சரிதான் அதிகமான படை வீரர்களை கொண்டு போனோம்னா வீணா குழப்பம் தான் ஏற்படும் என்னுடைய பாதுகாப்பு கருதி நம்ம ஒரு ஐநூறு படை வீரர்களை மட்டும் கூப்பிட்டு போவோம் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்த விமலாதித்யன் இப்ப என்ன பண்றது நம்ம ஒரே ஆளா இங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது அங்க போர்க்களத்துல என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது இப்ப இந்த மந்திரவாதி ரவிதாசனும் இலங்கை மன்னன் மகேந்திரனும் மீண்டும் சேர தேசம் போகணும்னு சொல்றாங்க அதே சமயம் வீரபாண்டியன் தென்திசை எல்லை கலவர மாதிரி ஏற்படுத்தி தாக்குதல் நடத்த போறான் இப்ப அவனு ரெண்டு பேர்த்த பின்தொடர்ந்து போறதா இல்ல இந்த இரண்டாம் வீரபாண்டியன் இந்த மாதிரி ஒரு செயல்ல ஈடுபடுறானே இத முதல்ல எப்படியாவது சோழ தேசத்துக்கு அறிவிச்சு அவங்களோட எல்லை பாதுகாப்ப கொஞ்சம் பலப்படுத்த சொல்லலாமா நேரம் காலம் வேற ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கு இத்தனை வேலைகளும் எப்படி நம்ம ஒருத்தனால செய்ய முடியும் அதே சமயம் விமலாதித்தனுக்கு இன்னொரு ஒரு யோசனையும் வருது நம்மளே ஒரு வியாபாரி நீங்க வந்திருக்கோம் இப்ப இந்த முக்கியமான விடயத்தை
அரசே நீங்க அரசாங்க முடிவுகள் ஏதோ எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஆனா என்ன எதுக்கு இங்க வர சொன்னீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி விமலாதித்தின் கேட்கும் போது இரண்டாம் வீரபாண்டியன் சொல்றான் நீ ஏன் கூட வரணும் நீ யோசனை எல்லாம் நல்லா சொல்ற என்னுடைய முதல் மந்திரி தேசத்திலே இருந்துட்டு தேசத்தை பாத்துக்கிட்டோம் இந்த தடவை நீ ஏன் கூட வா அப்படின்னு சொன்னோட முதல் மந்திரிக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு நம்மளுக்கு வேலை போயிருமோ இந்த ஆதித்தன் தான் முதல் மந்திரியா அடுத்தது வருவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விமலாதித்தியனும் இந்த ரெண்டு பேர் பின்னாடி போய் இவங்க என்ன காரியம் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறத விட முதல்ல இரண்டாம் வீரபாண்டியன் கூட போய் எல்லை வீரர்களுக்கும் எல்லை பாதுகாப்புக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நடக்காம நம்ம பாத்துக்கணும் அதனால இந்த பாண்டிய மன்னன் கூப்பிட்ட மாதிரியே இவங்களுடைய போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசே இது என்னுடைய பாக்கியம் நான் உங்களுடைய வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விமலாதித்யன் ஒத்துக்கிறான் இதைத் தொடர்ந்து சேர தேசம் நோக்கி மந்திரவாதி ரவிதாசனும் இலங்கை மன்னன் மகேந்திரனும் போறாங்க சோழ தேசத்தின் எல்லையை நோக்கி இரண்டாம் வீரபாண்டியனும் விமலாதித்தியனும் மற்றும் ஐநூறு படை வீரர்களும் போய்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப சோழ தேசத்துல என்ன நடந்தது அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துருவோம் சங்கர என் நேரா வந்து குந்தவை பிராட்டி கிட்டையும் வானதி கிட்டையும் செம்பின் மாதேவி கிட்டையும் ஒரு தகவல் சொல்றாரு அது என்னன்னா தான் இப்பவே கிளம்பி ஆகணும் பக்கத்து ஊர்ல ஒரு ஏரி வெட்டுறக்காக ஒரு இடத்த பார்த்து வச்சிருக்காங்களாம் அந்த இடம் ஏரி வெட்டுறக்க ஆகுமா ஒருவேளை ஏரி வெட்டினாங்கன்னா ஊர் மக்களுக்கும் விவசாயத்துக்கும் பயன்படுமா அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்துட்டு வரணும் அதனால இப்ப கோட்டையிலிருந்து நான் கிளம்புறேன் கோட்டை பாதுகாப்புக்கு நம்மளுடைய வீரர்கள் இருப்பாங்க ஒரு தடவை உங்க கிட்ட சொல்லிட்டு போயிடலாம் நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு சங்கரையன் செம்பின் மாதேவியும் யாருமே இங்க இல்லாத நேரத்துல நீங்களும் இப்படி கோட்டையை விட்டு போறேன்னு சொல்றது சரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது யாருமே இல்லைன்னா என்ன அதான் அருள்மொழிவர்மர் இருக்கிறாருல்ல அதுவும் இல்லாம இந்த வேலையெல்லாம் அருள்மொழிவர்மர் தான் பார்க்கணும் அவரு தான் யாரும் வந்து என்ன பாக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டாரு வீணா கோயில் கட்டுறேன் குளம் கட்டுறேன்னு சொல்லி செல்வத்தை எல்லாம் வீண் அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் மருத்துவ சாலைகளும் பாடசாலைகளும் கட்டி இன்னும் செல்வத்தை வீண் அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க கேட்டா சங்ககால புலவர்களே சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒரு மன்னருடைய தலையாய கடமை குளங்களையும் ஏரிகளையும் வெட்டுவது தானே அதை தொடர்ந்துதான் மூவேந்தர்களும் செயல்பட்டு சொல்லுவாங்க சரி எனக்கும் எதுக்கு வம்பு நான் போய் பாத்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சங்கரையன் சொல்லும் போது செம்பியன் மாதேவியும் சரி சரி நீங்க போயிட்டு சீக்கிரமா வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே குந்தவை வந்துட்டு சங்கரையன் எந்த ஊருக்கு போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இங்க பக்கத்து ஊருக்கு தான் மற்றும் அந்த கொங்கு தேசத்திலிருந்து நொய்யல் நதி வந்து காவேரியில கலக்குது இல்லையா அந்த நொய்யல் கிராமத்துக்கும் போய் நொய்யல் நதி காவேரியோட இணையிற இடத்துல வந்து எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு சொல்லி பாத்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே குந்தவையும் சரி சீக்கிரம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே சங்கரையனும் அதை தொடர்ந்து அரண்மனையை விட்டு கிளம்ப ஆரம்பிச்சுட்டாரு கோட்டையை விட்டு கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு காவலாளியை கூப்பிட்டு எல்லாம் நம்மளுடைய ஆட்கள் தானே இங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஆஹ் நம்மளுடைய ஆட்கள் தான் ஐயா இங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே நேரா இறங்கி ஒரு பாலடைஞ்ச மண்டபத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கோயில் மாதிரி இருக்கு அந்த இடத்துக்கு போய் நிக்கிறாரு அந்த இடத்துல சங்கரையன் மாதிரியே வேடமிட்டு இன்னொருத்த வந்து நிக்கிறான் சரி நான் சொன்ன மாதிரியே நீ பக்கத்து கிராமத்துக்கு போய் அந்த ஏரியோட வேலைகளை மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துரு நான் இங்கிருந்து கொங்கு தேசம் போறேன் ஒரு முக்கியமான வேலையை நான் போறேன் நான் திரும்ப வர்ற வரைக்கும் நீ கீது கோட்டைக்குள்ள போயிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கரையன் சொல்றாரு உடனே அந்த காவலாளியும் சரிங்க ஐயா நீங்க சொல்ற மாதிரியே அந்த பக்கத்து ஊருக்கு நான் போய் பாத்துக்கிறேன் நீங்களும் உங்களோட வேலையை முடிச்சுட்டு சீக்கிரம் வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்றான் சரி சரி நானும் கிளம்புறேன் சரி உனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த காவலாளி சொல்றான் சின்ன ஒரு பிரச்சனை மட்டும் இருக்குது ஐயா அப்படின்னு சொல்றான் சங்கரையனுக்கு முதல்லயே சொல்ல மாட்டியா கடைசி நேரத்துல என்ன பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இல்ல உங்க முகத்துல இருக்குதே முடி அது மார்பு வரைக்கும் தொங்கிட்டு இருக்கு நான் இட்ட வேஷத்துல சுண்டு வரல மூணுல ஒரு பங்கு கம்மியா இருக்கு யாராவது கண்டுபிடிச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது சங்கரையனுக்கு கோபமே வருது சுண்டு வரலே மூன்றுல ஒரு பங்கு தான் அதுலயும் மூன்றுல ஒரு பங்கு கம்மியா இருக்குன்னு இப்ப உனக்கு வேதனையா இருக்கா இப்படி எவனாவது கிட்ட பேசி தொலைஞ்சிடாத அவனுக்க எளிதில கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இது சங்கரையன் இல்லைன்னு எப்படிதான் சமாளிக்க போறியோ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கரையன் இப்போ கொங்கு தேசத்தை நோக்கி போறாரு இந்த தருணத்துல கொங்கு தேசமும் சேரர் கீழே இருக்கிறதுனால சேர தேசமும் கொங்கு தேசமும் ஒரே தேசமாக நம்ம கருதி கொள்வோம் இப்போ ஒரு தடவை என்னென்னலாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம மறுபடியும் பார்த்துட்டு வந்துருவோம் இளங்கோ பழுவேற்றையர் தூதுவனை மீட்கிறக்காக சேர தேசம் போயிருக்காரு மதுராந்தகனும் மற்ற படை தலைவர்களும் சோழ தேசம் நோக்கி வந்து அருள்மொழிவர்மர் இதற்கு முன்னாடியே சோழ தேசம் நோக்கி வந்திருக
கொஞ்ச நேரத்திலேயே அருள்மொழிவர்மரும் ஒரு சில வீரர்களும் கோட்டைக்குள்ள வந்துட்டாங்க அருள்மொழிவர்மர் அரண்மனைக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறமே செம்பியன் மாதேவி குந்தவை வானதி கண்மணி இவங்க எல்லாரும் அருள்மொழிவர்மரை பார்த்து சந்தோஷப்படுறாங்க நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா போர்க்களம் முடிஞ்சிருக்கும் அல்லவா மதுராந்தக நீங்க நம்மளுடைய படை வீரர்கள் எல்லாம் எங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அருள்மொழிவர்மர் சொல்றாரு போர் இன்னும் முடியல அதுக்குள்ளேயே நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மதுராந்தகனும் வந்து சேர்வார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே செம்பியன் மாதேவிக்கும் குந்தவை வானதி எல்லாருக்கும் சின்ன ஒரு குழப்பமா இருக்கு உடனே செம்பியன் மாதேவி கேக்குறாங்க நீ ஏன் மதுராந்தகனை தனியா விட்டுட்டு வந்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நான் மதுராந்தகனை தனியா விட்டுட்டு வரல அறுபதாயிரம் படைகளுக்கு நடுவில் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் என்னை விட படை வீரர்கள் அவனை நல்லா பாத்துக்குவாங்க உடனே குந்தவை சொல்றாங்க கவலைப்படாதீங்க வந்தியத்தேவன் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது அருள்மொழிவர்மர் சொல்றாரு வந்தியத்தேவனும் போர்க்களத்தில் இல்ல வந்தியத்தேவனுக்கு கொஞ்சம் அடிபட்டிருக்கு உடனே எல்லாரும் அங்க இன்னும் பதட்டம் அடைகிறாங்க வந்தியத்தேவனுக்கு அடிபட்டிருக்கா எங்க இருக்கிறாரு இப்போ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது எங்க இருக்கிறாருன்னு தெரியல நாங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் போதே அவர் தனியா போயிட்டாரு அவரு போர்க்களம் தான் போயிருக்கணும்னு சொல்லி நானும் ஆட்களை அனுப்பி விட்டிருக்கேன் சரி கோட்டை பாதுகாப்பு வீரர்கள்ல கம்மியா இருக்காங்க விசாரிக்கிற இடத்துல சங்கரம் இன்னும் இல்ல எங்க போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது செம்பியன் மாதேவி சொல்றாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் சங்கரையன் வந்து பக்கத்து ஊர்ல ஏறி வெட்டுறக்காக நிலம் பார்க்கறதுக்கு போயிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நொய்யல் நதி காவேரி ஆத்தோட தேர்ற இடத்துல வழிபோக்கு சரியா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு போயிருக்காரு உடனே அருள்மொழிவர்மரும் சரி சரி நீண்ட தூரம் பயணித்து வந்ததுனால கொஞ்சம் கலைப்பா இருக்கு நான் கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருள்மொழிவர்மர் உள்ள போயிடுறாரு இப்போ ஒரு நாள் முழுக்க கடந்துருது மந்திரவாதி ரவிதாசனும் இலங்கை மன்னன் மகேந்திரனும் கொங்கு தேசத்துக்கு ஒரு பகுதிக்கு போயிருக்காங்க அங்க ஒரு நீண்ட ஒரு காட்டுப்பாதி இருக்கு அந்த காட்டுப்பாதி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாறை இருக்கு அந்த பாறைக்கு கீழே ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல சேர தேசத்தின் அவை புலவரும் வந்துடுறாரு கொஞ்ச நேரத்திலேயே சங்கரையனும் வந்துடுறாங்க பாண்டிய தேசத்துல என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு மந்திரவாதி ரவிதாசனும் இலங்கை மன்னனும் கூற சோழ தேசத்துல என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு சங்கரையன் கூற சேர தேசத்துல என்ன நடந்தது அப்படிங்கறதையும் சேர தேசத்தின் அவை புலவர் சொல்றாரு இப்போ நம்மளுக்கு சேர மன்னன் எந்த ஒரு உதவியும் செய்ய மாட்டாரு அதற்கு காரணம் சோழர்கள் போர்ல வெற்றி பெற்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த போர்க்களத்துல கோட்டையினும் இறந்துட்டானா கோட்டையினுடைய போர் திறமையை பார்த்துட்டு சேர மன்னன் போர் எதுவும் வேண்டாம் கோட்டையினை கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கட்டளை இட்டும் அந்த நாள் போர் நடந்திருக்கு அதனாலதான் கோட்டையன் இறந்து விட்டான்னு சொல்லிட்டு சேர மன்னன் கோவத்தில் இருக்கிறாரு இதைத் தொடர்ந்து இந்த தகவலை சொல்ல வந்த இளங்கோ பழுவேற்றையரிடம் தூதுவனையும் சேர மன்னன் அனுப்பிட்டாரு அதற்கு முன்னாடியே சேர மன்னனுக்கும் கங்க மன்னனுக்கும் ஏதோ ஒரு வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுச்சு அதுல கங்க மன்னன் கோவப்பட்டு சேர அரண்மனை விட்டு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் கங்க மன்னன் எங்க போனாரு என்ன ஆனாருன்னு எந்த ஒரு தகவலும் வரல இதை கேட்ட சங்கரையன் சோழர்கள் போர்க்களத்துல ஜெயிச்சிட்டாங்களா என்னையா நீங்க ஏதோ பதினெட்டு தளபதிகளை அனுப்புறோம் மிகப்பெரிய ஒரு படை அனுப்புறேன்னு சொன்னீங்க கடைசியில் இப்படி தோத்துட்டு வந்து நின்றுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நல்லாதான் போர் செஞ்சாங்க சேரப்படை வீரர்களும் அந்த எடையில வந்தியத்தேவனும் அருள்மொழிவர்மரும் வராம இருந்திருந்தா அன்னைக்கே போர் வேற மாதிரி போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றான் சேர தேசத்தின் அவை புலவர் இதை கேட்டவனையே சங்கரையன் சொல்றாரு வந்தியத்தேவனும் அருள்மொழிவர்மரும் போர்க்களம் வந்தாங்களா அருள்மொழிவர்மர் தான் அரண்மனையில் இருக்காரு நான் தானே கோட்டை பாதுகாப்பு தலைவன் என்னை கடந்து அவர் போகவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே சேர தேசத்தின் அவை புலவர் சொல்றாரு அது சரி நல்ல ஆள் கிட்ட கோட்டையின் பாதுகாப்பை கொடுத்துருக்கிறாங்க உங்க மன்னன் அருள்மொழிவர்மர் போர்க்களம் வந்து நூறு யானைகளை கொண்டும் போட்டு கடைசி நாள்ல நான் போர்ல சண்டை இடலன்னு சொல்லி அவர் திரும்பவும் போயிட்டாரு இறுதி நாள்ல மதுராந்தகனே பதினெட்டு தளபதிகளோட தலை எடுத்துட்டானா எத்தனையோ தூதுவனை மீட்க வந்து இளங்கோ பழுவேற்றையர் வந்து சேர மன்னன் கிட்ட சொல்லும் போது நான் இதெல்லாம் கேட்டேன் அப்படின்னா சேர மன்னனை நம்பி இப்ப எந்த ஒரு பயனும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இலங்கை மன்னன் கேட்கும் போது சேர மன்னனை நம்பி ஒரு பயனும் இல்ல சரி கங்க மன்னனா அது உதவி செய்வான்னு பார்த்தா கங்க மன்னனும் எங்க போனா என்ன ஆனானு தெரியல அது மட்டும் இல்ல என்னுடைய காவலாளி ஒரு முக்கியமான தகவல் கொண்டு வந்திருக்கிறான் இரண்டாம் நாள் போர்க்களம் முடிஞ்சோடையே அருள்மொழிவர்மர் கிளம்பும் போது வந்தியத்தேவனையும் கூட்டிட்டு போனாராம் அதற்கு காரணம் வந்தியத்தேவனுக்கு காலில் அடிபட்டு இருந்ததுதான் ஆனா போய்கொண்டே இருக்கும்போது வந்தியத்தேவன் காணாம போயிட்டானா வந்தியத்தேவனை எப்படியாவது கைது பண்ணி கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அருள்மொழிவர்மர் கட்டளை இட்டதான் பத்து சோழ வீரர்கள் செய்திகளை பரப்பிட்டு இருந்தாங்க ஊர் மக்களுக்கும் இதெல்லாம் தெரிய வந்தது அது மட்டும் இல்லாம தூத தூதுவன் மூலியமாக ஒரு தகவலும் வந்தது வயல் நாட்டுல புதுசா எவனோ ஒருத்த மாட்டு வண்டியில போயிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி தகவல் வந்திருந்தது எனக்கு என்னம
ஆனால் வந்தியத்தேவனை எதுக்கு கைது பண்ண சொல்லி அருள்மொழிவர்மர் கட்டளையிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சங்கரையன் கேட்கும்போது அந்த எந்த ஒரு தகவலும் எங்களுக்கு தெரியல கேட்டதுக்கு தென் திசை எல்லை பாதுகாப்பு வீரனா இல்லாம இங்க போர்க்களம் வந்து கலந்துகிட்டதுனால அருள்மொழிவர்மர் அவரை கைது பண்ண சொல்லி கட்டளையிட்டதா சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்றான் உடனே இலங்கை மன்னன் மகேந்திரனும் நாடகம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு அருள்மொழிவர்மர் வந்தியத்தேவனை கைது பண்ண கட்டளையிட்டாராம் இதெல்லாம் நம்பர் மாதிரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது சங்கரையனும் இலங்கை மன்னன் மகேந்திரா சோழ மன்னர்களை நீ அப்படியெல்லாம் எட போட்டுறாத தேசத்திற்கும் அறத்திற்கும் வழியாகத்தான் அவங்க நின்றுட்டு இருப்பாங்க உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க உனக்கு வேணா நான் ஒரு தகவல் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ திருவாரூரை தலைநகராக கொண்டு சோழ நாட்டை ஆண்ட சோழ மன்னர்கள் பலர் அதில் மணிநீதி சோழன் என்பவர் ஒருவர் அவர் நீதியிலும் நேர்மையிலும் சிறந்து விளங்கினார் எல்லா உயிர்களுக்கும் கண் போல விளங்கினார் அவ்வுயிர்களை எல்லாம் தன்னுயிர் போல காத்து வந்தார் பகை மன்னர்களை வென்று வீரத்தில் மேம்பட்டு திகழ்ந்தார் மேகத்தை போல் கைமாறி ஏதும் கருதாமல் யார் எது கேட்டாலும் இல்லை என்று சொல்லாமல் கொடுத்து வந்தார் இவ்வளவு நட்குணங்களையும் பெற்றிருந்த மணிநீதி சோழன் கடவுள் பத்தியிலையும் சிறந்து விளங்கினான் ஒவ்வொரு நாளும் திருவாரூர் கோயிலில் கொண்டிருக்கும் வீதி விடங்க பெருமானை சென்று வணங்கி வந்தார் எல்லா நலமும் இனிதர பெற்ற மணிநீதி சோழனுக்கு ஒரே ஒரு குறை இருந்தது தனக்கு பின் தன் பெயர் சொல்வதற்கு ஒரு மகன் இல்லையே என்று அந்த கவலை அவரையும் வாட்டியது தன்னுடைய குறையை தீர்க்குமாறு இறைவனிடம் நாள்தோறும் வேண்டிக் கொண்டார் பல நாட்களுக்கு பிறகு இறைவனது திருவருவால் மணிநீதி சோழனுக்கு மகன் ஒருவன் பிறந்தார் அவனுக்கு வீதி விடங்கன் என்று பெயரிட்டு அரசன் அகமகிழ்ந்தான் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக வீதி வடங்கன் வளர்க்கப்பட்டு வந்தான் அரசியலை பற்றியும் நீதி நூல்களையும் பழுதுற கற்றான் குதிரை ஏற்றம் யானை ஏற்றம் விட்போர் மட்போர் வாட்போர் முதலிய அனைத்தும் தேர்ந்த வீரனாக விளங்கினான் எல்லா துறைகளிலும் வல்லவனாக விளங்கிய வீதி விடங்கன் வளர்மதி போலவும் சென் ஞாயிறை போலவும் வளர்ந்து இளவரசனுக்குரிய தகுதியை அடைந்தான் தன் மகனின் திறமையை உணர்ந்த மனுநீதி சோழன் அளவில்லா மகிழ்ச்சி அடைந்தான் தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது என்று வள்ளுவன் கூறினான் அல்லவா ஒரு நாள் வீதி விடங்கன் தன்னை படை சூழ்ந்து வர தேரோற்றி புறப்பட்டான் அரண்மனையை விட்டு புறப்பட்ட தேர் பல வீதி வழியாக சென்றது அரசிலங்குமரனை கண்ட நகர மக்கள் எல்லாம் அவனை வணங்கி வாழ்த்தினர் வீதி வணங்கன் இவ்வாறு வீதிகளை எல்லாம் தேரில் சுற்றி கொண்டு வரும் பொழுது ஓரிடத்தே பசுங்கன்று ஒன்று கூட்டத்தை கண்டு மிரண்டு அங்கும் இங்கும் ஓடியது இலங்கன்று பயமறியாது என்பதற்கிணங்க அங்கும் மிங்கும் ஓடிய கன்று இறுதியில் வீதி விடங்கனது தேர் சக்கரத்தில் அகப்பட்டு கொண்டது வீதி விடங்கன் எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தும் குதிரைகளை தக்க நேரத்தில் நிறுத்த முடியவில்லை கட்டுக்கடங்காமல் குதிரைகள் சென்றமையால் கன்றானது தேர் சக்கரத்தில் அகப்பட்டு துடிதுடித்து செத்தது தன்னால் ஓர் உயிர் போய்விட்டதே என்று அறிந்த விதி விடங்கனோ உளம் பதைத்தான் தாய்ப்பசு படுகின்ற துன்பத்தை கண்டு கண்ணீர் விட்டான் இறந்த கிடந்த கன்றை பார்த்து இறங்கி அழுதான் என்ன செய்வதென்றே அவனுக்கு தெரியவில்லை தேரில் இருந்தபடி அவன் கீழே விழுந்தான் இதுவரையிலும் ஒரு பிழையும் இல்லாமல் அரசாண்டு வந்த தந்தைக்கு தன்னால் இப்போது பெரும்பழி ஏற்பட்டு விட்டதே என்று எண்ணி வருந்தினான் தன் தந்தையின் செவிகளில் இச்செய்தி விழுவதற்கு முன்பே தான் செய்த குற்றத்திற்கு தண்டனை அடைய விரும்பினான் தான் செய்த குற்றத்திற்கு தண்டனை என்னவென்பதை அறிவதற்காக சான்றோர்களை தேடி சென்றான் கன்றை இழந்த தாய்ப்பசு கதறியது அங்கும் இங்கும் ஓடியது கடைசியில் மனுநீதி சோழனின் அரண்மனையை அடைந்தது குற்றம் குறைகளை தெரிவிப்பதற்காக அரண்மனையில் வெளியே ஆராய்ச்சி மணி என்று கட்டப்பட்டிருந்தது அதனை அசைத்தால் மணி ஒளி கேட்டு அரசன் அங்கு வருவான் வந்தவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து நீதி வழங்குவான் ஆனால் மனுநீதி சோழனின் அரசாட்சியில் இதுவரையிலும் அந்த மணியை யாரும் அசைத்ததில்லை அவ்வளவுக்கு அவனது ஆட்சி குற்றங்குறை இல்லாமல் நடந்து வந்தது கண்ணீரை விட்டு கதறிய தாய்ப்பசு தனது கொம்பால் மணியை அசைத்து ஒளி எழுப்பியது தன்னுடைய வாழ்நாளில் இதுவரையும் கேளாத மணியோசை இப்போது ஒழித்ததை செவியேற்ற மணிநீதி சோழன் நடுநடுங்கினான் தனது செங்கோல் ஆட்சியில் குற்றம் நேர்ந்து விட்டதோ என்று பதறினான் ஆராய்ச்சி மணி கட்டப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு ஓடோடி வந்தான் கண்ணீர் விட்டு கதறி நின்ற தாய்ப்பசுவை பார்த்து அப்படியே மலைத்து நின்றான் அமைச்சர்களில் ஒருவர் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பணிவோடு அரசனுக்கு அறிவித்தார் தன் மகன் குற்றம் புரிந்தவன் என்பதை அறிந்தும் அரசனது மனம் அளவில்லா வேதனை அடைந்தது மணிநீதி சோழன் அமைச்சர்களை எல்லாம் கூட்டினான் தன் மகன் செய்த குற்றத்திற்கு என்ன தண்டனை விதிக்கலாம் என்று ஆலோசனை கேட்டான் அமைச்சர்களும் பெரியோர்களும் சான்றோர்களும் இது அறியாமல் செய்த தவறு இளவரசரை மன்னித்து விடலாம் என்று கூற தன் மகனுக்கு ஒரு நீதி பிறருக்கு ஒரு நீதி என்று கூறினால் உலகம் தன்னை பழிக்கும் என்று அஞ்சினான் மணிநீதி சோழன் 
அதனால் கன்றினை இழந்த தாய்ப்பசும் எவ்வாறு துன்பப்படுகிறதோ அது போலவே தானும் துன்பப்படுவதுதான் முறையாகும் என்று சிந்தித்த மனு நீதி சோழன் உடனே தன் அருமை மகனை அங்கே அழைத்து வர செய்தான் அரசனது முடிவை கண்டு அமைச்சர்கள் அஞ்சினார்கள் ஏனினும் அரசனது கருத்தை மாற்ற அவர்களால் முடியவில்லை வீதி விடங்கன் தந்தை முன்னே வந்து நின்றான் உடனே அரசன் அமைச்சருக்குள் ஒருவரை அழைத்தான் தன் மகனை வீதியில் நிறுத்தி அவன் மீது தேரினை ஓட்டுமாறு கட்டளையிட்டான் அதை கேட்டு அமைச்சர் நடுநடுங்கினான் அரசன் கட்டளையும் தட்ட முடியாது எனவே அமைச்சர் அரசன் மகனை கொள்வதற்கு பதிலாக தன்னுயிரையே போக்கிக் கொண்டார் அமைச்சரது செயலை கண்டும் அரசன் மனமாறவில்லை தானே தேரினை ஓட்டி தன் மகனை கொல்ல தீர்மானித்தார் தனக்கு இருப்பதோ ஒரே ஒரு மகன் என்பதையும் அரசன் கருதவில்லை தன் மைந்தனை வீதியில் படுக்க செய்தான் மன உறுதியுடன் தேரினை மகன் மீது செலுத்தினான் மனுநீதி சோழனது நீதி போற்றும் தன்மையை கண்டு மக்கள் எல்லாம் வியந்து போற்றினர் மகன் இருந்தும் மனம் கலங்காமல் நின்ற மனுநீதி சோழனது தன்மையை கண்டு இவ்வுலகமே போற்றி பாடியது அந்த வழி வந்த மன்னர்கள் தான் இப்ப ஆண்டுட்டு இருக்கிற அருள்மொழிவர்மரும் அவரு வந்தியத்தேவனை கைது பண்ண சொன்னதுல எந்த ஒரு வியப்பும் இல்ல அப்படின்னு சொல்றா சங்கரையன் இதையெல்லாம் கேட்ட இலங்கை மன்னன் மகேந்திரனும் அப்படின்னா சரி உன்னோட எவ்வளவு காவலாளிகள் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது சங்கரையன் ஏன் கூட ஆறு பேர் வந்திருக்கிறாங்க உடனே சேர தேசத்தின் அவை போலவர்கிட்ட உன்னோட காவலாளிகள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது என்கிட்ட ஒரு நாலு பேர் கூட வந்திருக்கிறாங்க சரி இந்த பத்து பேரையும் கூப்பிட்டு நேரா வயல் நாட்டுக்கு போவோம் அங்க வந்தித்தேவனை சோழப்படை வீரர்கள் கைது பண்ணதா நம்ம கைது பண்ணி கூட்டிட்டு வந்துருவோம் உடனே சங்கரையனும் ஆஹ் அதுவும் சரி அருள்மொழிவர்மர் உன்னை கைது பண்ண சொன்னாருன்னு சொன்னா வந்தியத்தேவன் எந்த ஒரு பேச்சும் பேசாம பின்னாடியே வந்துருவான் உடனே சேர தேசத்தின் அவை போலவர் கேட்கிறாரு இப்ப வந்தியத்தேவனை கைது பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது உடனே இலங்கை மன்னன் மகேந்திரனும் நாளை புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து எல்லாரும் கிளம்பி வயல் நாட்டுக்கு போறாங்க இப்போ இவங்க எல்லாரும் கிளம்பி வயல் நாட்டுக்கு அதுவும் கோட்டையினுடைய வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்க ஒரு நாலஞ்சு காவலாளிகள் இருக்கிறாங்க உடனே சேர தேசத்தின் அவை போலவர் போய் நீங்க எல்லாம் கிளம்புங்க உள்ள ஒருத்தர் இருக்கா அவனை சோழ தேசத்துல இருந்து கைது பண்ணிட்டு வர சொல்லி கட்டளை இருக்கு அதனால கைது பண்ண கூட்டிட்டு போறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே அந்த காவல் வீரர்கள் சொல்றாங்க இல்லைங்க கோட்டையன் போருக்கு போயிருக்கிறார் இல்லையா அதனால அவங்களோட வீட்டுக்கு பாதுகாப்பு தர வேண்டியது எங்களுடைய கடமை அதுவும் இல்லாம கயல்வெளியும் யாரையும் அவங்கள கேட்காம வீட்டுக்குள்ள விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே சேர தேசத்தின் அவை புலவர் சொல்றாரு நான் சொல்றேன் நீங்க வழிவிட மாட்டீங்களா நகருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாரும் கோட்டையினுடைய குடிசைக்குள்ள போறாங்க அங்க ஒரு படுக்கையில வந்தியத்தேவன் படுத்திருக்க அறமயக்கத்திலையும் இருக்கான் அவனுடைய காலில் நல்ல பலமான கட்டெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க வந்தியத்தேவன் அறமயக்கத்துல கொஞ்சம் முழிச்சு பார்க்க அங்க சங்கரையன் வந்து உன்னை அருள்மொழிவர்மர் கைது பண்ணி கூட்டிட்டு வர சொல்லி கட்டளையிட்டு இருக்கிறாரு அதை தொடர்ந்து உன்னை நாங்க கைது பண்ணி கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே கயல்வழி முன் வந்து இங்க இருந்து வந்தியத்தேவனை யாரும் கூட்டிட்டு போறதுக்கு நான் விட மாட்டேன் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை அதுவும் இல்லாம இது சேர தேசம் இங்க சோழ தேசத்தின் அதிகாரம் எல்லாம் பழிக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே சங்கரையனும் இன்னும் இது சேர தேசம் நான் நம்பிட்டு இருக்க சோழர்கள் எப்பவோ போர்ல வெற்றி அடைஞ்சு கங்க தேசத்தையும் சேர தேசத்தையும் அவங்களுக்கு கீழேன்னு அறிவிச்சுட்டாங்க உடனே கையில்வெளியும் போர்க்களம் முடிஞ்சிருச்சா சோழர்கள் போர்ல ஜெயிச்சுட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நல்லா கேக்குறப்போ போர்க்களத்துல உன்னுடைய கணவன் கோட்டையினும் இறந்து விட்டானாம் அவனுடைய தலையை கொய்தது யார் என்று தெரியுமா உன்னுடைய புதல்வன் வீரா இதை கேட்டோனே கயல்வெளியின் கண்கள்ல நீர் அப்படியே தழும்பி நிக்குது எதுவும் பேசாம கயல்வெளி அப்படியே ஒரு மூளையில உட்கார்ந்துடுறாங்க இந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி உள்ள படுத்துட்டு இருந்த வந்தியத்தேவனை நாலஞ்சு வீரர்கள் அப்படியே தூக்கிட்டு வெளியே வராங்க வந்தியத்தேவன் வந்த அதே மாட்டு வண்டியில வந்தியத்தேவனை தூக்கி போட்டு இவங்க எல்லாரும் கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் இரவு வேலையில நடந்ததுனால பெரும்பாலும் வெளியே உள்ள மக்களுக்கு அதிகமா எதுவும் தெரியல இப்போ நம்ம சோழ தேசத்தின் எல்லைக்கு கொஞ்சம் போயிட்டு வந்துருவோம் சோழ தேசத்தின் எல்லையில் உள்ள மருத்துவமனைகள்லயும் பாடசாலைகள்லயும் பாண்டிய படை வீரர்கள் சும்மா கலவரம் ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்க இருக்கும் மாணவர்களை அடிக்கிறதும் தேவையில்லாம வம்புக்கு இழுக்கிறதும் இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள்ல ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொஞ்சம் தொலைவில் இருந்து இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த இரண்டாம் வீரபாண்டியன் எப்ப கலவரம் அதிகமாகுதோ அப்போ இந்த ஐநூறு படை வீரர்களையும் செலுத்தி கொண்டு நம்மளும் உள்ள போகணும் நீ என்ன பண்றனா அதோ அந்த மரத்து மேல ஏறி உட்கார்ந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பாத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி விமலாதித்யன் கிட்ட சொல்ல விமலாதித்யன் சொல்றான் இல்ல நானும் உங்களோட வரேன் அப்படின்னு சொல்றான் யோ நீயே ஒரு வியாபாரி நீ உள்ள வந்து உனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா யார் பதில் சொல்றது அப்படின்னு சொல்லும் போது விமலாதித்யன் சொல்றான் 
நான் வியாபாரி தாங்க ஆனால் இருந்தாலும் நான் ஒரு போர் வீரன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் ரெண்டு போர் குதிரைகள் வச்சிருந்தேன் அதை திருடி தாங்கன்னு சொல்லி தானே உங்ககிட்ட நாங்கள் தகவல் சொல்ல வந்தோம் ஆமா இல்ல அப்படின்னா நீயும் போர் வீரனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஆமாங்க நானும் போர் வீரன் தான் ஆனா இப்ப இங்க இங்க போர் எல்லாம் நடக்குது அதனால வியாபாரத்துக்கு வந்துட்டேன் ஆமா ஆமா நீயும் புது வியாபாரின்னு சொல்லியிருக்க அப்படின்னா நீயும் ஏன் குடியாரு எங்கே போகாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள போறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கலவரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெரிதாய் கொண்டே இருக்கிறது உடனே இரண்டாம் வீரபாண்டியனும் இந்த தருணம் தான் சரி நேரா அந்த பெருசா இருக்கு பாத்தியா அந்த பாடசாலைக்குள்ள நம்ம போகணும் வீரர்களுக்கும் கத்தளையிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி விமலாதித்தியனும் வீரபாண்டியனும் ஓடி போறாங்க பின்னாடியே ஐநூறு படை வீரர்களும் ஓடி வராங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு இட்ட கட்டளை என்னன்னா உள்ள போய் யார பார்த்தாலும் கொன்று குவிக்க வேண்டும் எல்லாரும் கலவரத்துல இறந்ததாக இறுதியில் கூறப்படும் அப்படின்னு சொல்லிதான் பின்னாடி வர ஐநூறு வீரர்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறாரு இரண்டாம் வீரபாண்டியன் ஐநூறு படை வீரர்களும் கொஞ்சம் பேர் மருத்துவ சாலைக்குள்ள கொஞ்சம் பேர் பாடசாலைகளுக்குள்ள அப்படியே பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க பெரிய மண்டபம் மாதிரி இருக்கு அதுக்குள்ள மட்டும் விமலாதித்யனும் வீரபாண்டியன் மற்றும் படை வீரர்களும் உள்ள போறாங்க அவங்க உள்ள போய் நின்னோடையே கொஞ்சம் மாணவர்கள் அப்படியே முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த விமலாதித்யன் இன்னும் நாம நம்மளுடைய சுயரூபம் காட்டாம இருந்தா ஏதாவது ஒரு விளைவு ஏற்பட்டுரும் ஆனா நம்ம ஒருத்தனால இந்த ஐநூறு படை வீரர்களை கொல்ல முடியுமா இங்க என்னெல்லாம் நடந்தது யாரெல்லாம் என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு போய் சொல்றதுக்காக சாட்சிக்காரனா இருக்கிறதா இல்ல துணிந்து எவ்வளவு வீரர்கள் நம்மளால கொல்ல முடியுமோ கொன்று குவித்து வீர மரணம் அடையலாமா அப்படின்னு சொல்லி விமலாதித்தியன் யோசிக்கிறான் கொஞ்ச நேரத்திலே விமலாதித்தியனும் ஒருத்தது போதும் நம்மளுடைய வால் கொண்டும் கொஞ்ச நேரம் சண்டையிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விமலாதித்தியனும் அவனோட உரையில் இருந்து வால் எடுத்து முன்னாடி போகும்போது இரண்டாம் வீரபாண்டியனும் ஆஹா அருமை ஆதித்தன் வால் எடுத்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாம் வீரபாண்டியனும் வால் ஓங்கி நிக்கிறாரு அந்த சமயத்துல முன்னாடி இருந்த மாணவர்கள் கொஞ்சம் பேரு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல ஏறி போய் மேல இருக்கிற ஒரு மூங்கில அதாவது கூரை வந்து மூங்கில போட்டிருக்கிறாங்க அந்த மூங்கில உடச்சு விடுறாங்க அந்த சமயம் மேல இருக்கிற கூரை கீழே விழுகும் போது அந்த மூங்கிலுடைய ஓட்டைக்குள்ள இருந்து ஆயுதங்களும் வால்களும் வெளியே வருது மூங்கில் இருந்து ஆயுதங்களும் வேலும் வாலும் உழுந்ததை பார்த்துட்டு விமலாதித்யனும் வீரபாண்டியனும் திகச்சு போய் நிக்கிறாங்க வீரபாண்டியன் விமலாதித்யனை பார்த்துட்டு இது என்ன பாடசாலைகள்லயும் மருத்துவ சாலைகள்லயும் ஆயுதங்கள் இருக்கு உடனே அங்க இருக்கிற மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த ஆயுதங்களை எடுத்து போர் செய்யறதுக்காக தயாரா இருக்கிறாங்க அதுல ஒரு மாணவன் முன் வந்து இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் மாணவர்கள் நோயாளின்னு நினைச்சிங்களா பாண்டிய தேசத்துல இருந்து ஏதோ ஒரு சதி திட்டம் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி சோழ தேசத்தின் குலவிளக்கான குந்தவை பிராட்டிக்கு எப்பவோ தகவல் வந்துருச்சு போர்கால அடிப்படையில வந்தியத்தேவன் தென் திசை மாதண்டன் ஆயிக்கிறான் இருந்தாலும் தென் திசை எல்லையில இருக்க முடியாது அப்படிங்கறதுனால எல்லை பாதுகாப்ப பலப்படுத்துறதுக்காக மற்ற தேசங்கள்ல இருக்கும் எல்லா படை வீரர்களையும் இங்க பாடசாலை கட்டுறதாகவும் மருத்துவ சாலை கட்டுறதாகவும் பொய்யான தகவல் கொடுத்து எல்லாரையும் இங்க வர வச்சு எல்லை பாதுகாப்ப பலப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் கொந்த வைப்பிராட்டி நினைச்ச மாதிரியே நீங்களும் வந்திருக்கிறீங்க ஆனா வெறும் ஐநூறு படை வீரர்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்களே நாங்க இங்க மருத்துவ சாலைகள்லயும் பாடசாலைகள்ல மட்டுமே ஆயிரம் மாணவர்கள் பக்கம் இருக்கிறோமே அதுதான் இந்த மருத்துவ சாலைகளும் பாடசாலைகளும் கட்டும் போது ஒவ்வொரு கூரையின் மூங்கில்லையும் நாங்க ஆயுதங்களும் எங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் வச்சு முழுமையான பாடசாலையா உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே இரண்டாம் வீரபாண்டியனும் இப்ப புரியுது என்னடா கூரை கீழே விழுந்தோன்னு உள்ள இருந்து ஆயுதங்களா வருதுன்னு இதைத்தான் கூரையை பிச்சுட்டு சாமி கொடுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்களோ ஆனா பரவாயில்ல உங்களோட குந்தவை பிராட்டி இவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா இருக்கிறாங்க ஆனா உங்க குந்தவை பிராட்டி ஒரு விஷயம் யோசிக்கவே இல்லையே என் பின்ன இருக்கும் ஐநூறு படை வீரர்கள் ஐயாயிரம் படை வீரர்களுக்கு சமம் நீங்கள் எல்லாம் இப்பதான் பயிற்சி வீரர்கள் வாழும் மேலும் சரியாக கூட பிடிக்க தெரியாத வீரர்கள் பாப்போம் இந்த ஐயாயிரம் படை கொண்ட பலத்துக்கு இந்த ஆயிரம் படை வீரர்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றான் இரண்டாம் வீரபாண்டியன் உடனே விமலாதித்தியனும் இப்போதுதான் நம்மளுடைய விஸ்வரூபம் எடுக்க வேண்டிய நேரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பொறுத்து இருக்கும் போது ஒரு வீரன் ஓடி வந்து அரசே பின்னே படை வருகிறது அப்படின்னு சொல்றான் அதை கேட்ட இரண்டாம் வீரபாண்டியனும் விமலாதித்தியனை பார்த்து சிரிச்சுட்டு பாண்டிய படைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது பயிற்சி எடுக்கும் வீரர்கள் வீணாக உயிர் விட்டு விடாதீர்கள் இங்கிருந்து சென்று விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டாம் வீரபாண்டியன் சொல்றான் உடனே இரண்டாம் வீரபாண்டியனுக்கு படை வருது அப்படின்னு தகவல் சொன்ன வீரன் அரசே பின்னாடி வர்றது பாண்டிய படைகள் இல்ல பார்த்திவேந்திர பல்லவனுடைய படை முற்றிலுமா இந்த பகுதியவே அவங்க சூழ்ந்து கொண்டுட்டாங்
பார்த்திவேந்திர பல்லவனுடைய படை வெளியே நின்றுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க கொஞ்ச நேரத்திலே படைகள் எல்லாம் அப்படியே நகர நடுவுல பார்த்திவேந்திர பல்லவன் வரா என்ன இரண்டாம் வீரபாண்டியா எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது இரண்டாம் வீரபாண்டியனும் நான் நல்லாதான் இருக்கேன் இது என்ன புதுசா சோழர் பக்கம் நின்னுட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது பார்த்திவேந்திர பல்லவனும் நான் ஆதித்யனுடைய காலத்தில் இருந்து சோழர்களிடம் நட்புறவு தான் கொண்டிருந்தேன் இதை தொடர்ந்து குந்தவை பிராட்டி கிட்ட இருந்து எனக்கும் ஓலை வந்தது இந்த மாதிரி பாண்டிய தேசம் ஏதோ ஒரு சதி திட்டம் தீட்டலானு அதற்காக உங்களுடைய உதவி வேணும்னு நாங்களும் வந்து கொஞ்ச நாள் இருந்தோம் எலி பொறியில வந்து மாட்டிக்கிற மாதிரி இரண்டாம் வீரபாண்டியா நீ இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டியே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்த தருணத்துல இரண்டாம் வீரபாண்டியனுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே தெரியல உடனே விமலாதித்யனும் சபாஷ் பார்த்திவேந்திர பல்லவர இவனோட நின்று கொண்டு இந்த தாக்குதலையும் இந்த கலவரத்தையும் எப்படி நிறுத்துறது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் நீங்க வந்து தடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றான் உடனே பார்த்திவேந்திர பல்லவனும் விமலாதித்யா நீயா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது விமலாதித்யனும் ஆமா நான் தான் உடனே இரண்டாம் வீரபாண்டியனும் துரோகி என்னோட ஒரு வியாபாரியாக இருந்து கொண்டு எனக்கு யோசனைகளும் சொல்லி கொடுத்து கடைசியில் என்னையும் நீ இப்படி மாட்ட வச்சிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது விமலாதித்யனும் நான் ஒன்னும் மாட்டவெல்லாம் வைக்கல ஆனா உங்ககிட்ட நான் பொய் சொன்ன அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் உடனே பார்த்திவேந்திர பல்லவனும் சரி சரி எதுவும் பேச வேண்டாம் முதல்ல இங்கிருந்து எல்லாரும் கிளம்புவோம் பாண்டிய மன்னனை இந்த மாதிரி கலவரத்தை தூண்டதுக்காக கைது பண்ணி சோழ தேசம் கூட்டிட்டு வாங்க மற்றும் இரண்டாம் வீரபாண்டியனுக்கு உணந்தையா இருந்ததுனால விமலாதித்தியனும் கைது பண்ணி கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு கட்டளை இடுறாரு பார்த்திவேந்திர பல்லவன் விமலாதித்தனும் நான் என்ன தப்பு செஞ்சேன் நான் எந்த ஒரு தப்பும் செய்யலையே அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்திவேந்திர பல்லவனும் அதெல்லாம் எதுவும் தெரியாது விசாரணை நடக்கும் போது நீ வந்து அங்க பேசிக்கோ நீ வீரபாண்டியனோட இருந்த அதனால உன்னை கைது பண்ண வேண்டியது என்னுடைய கடமை அதுவும் இல்லாம இரண்டாம் வீரபாண்டியனு இப்ப சொன்னானே நீ அவனுக்கு ஏதோ யோசனை எல்லாம் கொடுத்தேன்னு பேசாம எங்களோட வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திவேந்திர பல்லவன் இரண்டாம் வீரபாண்டியனையும் விமலாதித்தியனையும் கைது பண்ணி கூட்டிட்டு போறான் பின்னாடியே ஐநூறு படை வீரர்களையும் அவங்க கைது பண்ணி கூட்டிட்டு போறாங்க இப்போ மந்திரவாதி ரவிதாசன் இலங்கை மன்னன் மகேந்திரன் இன்னும் கொஞ்சம் வீரர்கள் அப்புறம் சங்கரையன் சேர தேசத்தின் அவைப்புலவர் இவங்க எல்லாரும் ஒரு காட்டுல தங்கிட்டு அங்கேயே வந்தியத்தேவனையும் ஒரு மாட்டுல வச்சிருக்கிறாங்க சரி விடிய போகுது நம்ம பயணத்தை தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இலங்கை மன்னன் மகேந்திரன் சங்கர என கூட்டு சோழப்படை வீரர்கள் சேர தேசத்திலிருந்து மீண்டும் சோழ தேசம் போகணும்னா எந்த வழியில போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது பொதுவா காட்டு வழியை தான் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்றான் உடனே சேர தேசத்தின் அவை போலவரும் இல்ல இல்ல காட்டு வழியை பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா இளங்கோ பழுவேற்றையர் வரும்போது படை வீரர்களோட வந்தான் அத்தனை பேரை மறுபடியும் கூப்பிட்டு போகணும்னா கண்டிப்பா பெரு வழியை பயன்படுத்துவாங்க என்ன அந்த வழியில போனா கொஞ்சம் தாமதமாகும் ஏன்னா ரோமானியர்கள் வியாபாரத்துக்காக அந்த வழியை தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே இலங்கை மன்னன் மகேந்திரனும் அப்படின்னா நேத்து கிளம்பினவங்க இன்னாரோ இந்த பகுதியை கடந்து போயிருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது சேர தேசத்திலிருந்து நேத்து கிளம்பி இருந்தாங்கன்னா இரவு முழுக்க நடந்திருந்தாங்கன்னா கடந்து போயிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா போரிட்ட வந்த வீரர்கள் கண்டிப்பா இரவு வேலையில எங்கேயாவது தங்கி ஓய்வு எடுத்திருப்பாங்க அப்படி ஓய்வு எடுத்திருந்தாங்கன்னா இனிமேல் தான் அவங்க கடந்து போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் உடனே ஒரு காவல் வீரன் வந்து இரவு முழுக்க சோழ தேசத்துடைய கோஷம் எங்கேயுமே கேட்கலீங்க அதனால சோழ தேசத்தின் படை வீரர்கள் இந்த இடத்த விட்டு கடந்து போறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே குறைவு அப்படின்னு சொல்றான் உடனே இலங்கை மன்னன் மகேந்திரன் சேர தேசத்தின் அவை போலவரே நீங்க கிளம்பலாம் இவ்வளவு எங்களுக்கு உதவி செஞ்சதுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் கங்க மன்னனை மட்டும் நான் பார்க்கணும்னு சொல்லுங்க அதற்கு மட்டும் ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலங்கை மன்னன் மகேந்திரன் சொல்ல சேர தேசத்தின் அவை போலவரும் அங்கிருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு அடுத்தது சங்கரையன் கிட்ட வந்து இலங்கை மன்னன் மகேந்திரன் காதுல ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்றான் இது கேட்ட சங்கரையனும் யோசனை எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா இதற்கு இலங்கோ பழுவேற்றையர் எப்படி ஒத்து வருவான் அவன் ஒத்து வர மாட்டானே அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது இலங்கை மன்னன் மகேந்திரனும் போருக்கு போறக்கு முன்னாடி இலங்கோ பழுவேற்றையர் உங்ககிட்ட எல்லா பதவியும் கொடுத்துட்டு தானே போயிருக்கான் அப்படின்னா உன்னை முழுசு அவன் நம்பரா இருந்தானு அர்த்தம் அந்த நம்பிக்கைய இப்பவும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே சங்கரையனும் சரி சரி அப்படின்னா முதல்ல பெருவழிக்கு போய் நிற்போம் சோழப்படை வீரர்கள் வந்தா எப்படியாவது இளங்கோ பழுவேற்றையரை பார்த்துடலாம் நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்தியத்தேவனை காட்டுக்குள்ளேயே வச்சு இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கரையன் பெருவழியை நோக்கி போறாம் பெருவழியில காத்து கொண்டு இருக்கும் சங்கரையனுக்கு கொஞ்ச நேரத்திலேயே சோழப்படை வீரர்கள் கோஷம் விட்டு வர்றத அவன் பார்த்துட்டான் நேரா போய் சோழப்படை வீரர்களிடம் நிற்க சோழப்படை வீரர்களும் சங்கரையனா என்னையா இங்க வந்திருக்கிறீங்க
அதனால எந்த இடத்துல பாதிப்பு இருக்கு இந்த நொய்யல் நாத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நொய்யல் நதியோரமா நான் வந்தனா நேரா கொங்கு தேசத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன் அப்பதான் ஊருக்குள்ள பேசிட்டு இருந்தாங்க சோழப்படை வீரர்கள் வந்துட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே இளங்கோ பழுவேற்றையரும் சரி வாங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு உடனே இறப்பா அரண்மொழிவர்மரிட்ட கட்டளை உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஆமாம் ஆமாம் சேர தேசம் கடந்துதானே வந்தோம் ஏதோ வந்தியத்தேவனை கைது பண்ணி கூட்டிட்டு வர சொல்லி தகவல் சொல்லியிருக்காராம் ஆனா அவர் எதுக்கு வந்தியத்தேவனை கைது பண்ண சொல்லணும் அருண்மொழிவர்மர் என்ன பண்றாருன்னு எனக்கே புரிய மாட்டேது கேட்டா தென் திசை எல்லையில பாதுகாப்புக்கு வந்தியத்தேவன் இல்லையா அப்படி நினைச்சவர் வந்தியத்தேவனை மறுபடியும் எதுக்கு போர்க்களத்துல வந்து காப்பாத்தினாரு இப்ப வந்தியத்தேவனை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே சங்கரையனும் இல்ல இளங்கோ நான் வந்தியத்தேவனை தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதோ அந்த காட்டு பகுதியில கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா வந்தியத்தேவன் அங்கதான் இருக்கான் ஆனா அரசர் கைது பண்ணி கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டா வரமாட்டீரான் உடனே இளங்கோ பழுவேற்றையரும் காட்டு பகுதியிலேயே வந்தியத்தேவன் இருக்கான் நீங்க ஏன் அரசர் கைது பண்ணி கூட்டிட்டு வர சொன்னாருன்னு சொன்னீங்க தேசம் போலான்னு கூப்பிட வேண்டியதான மன்னிச்சிருப்பா நான் ஏதோ ஒரு பதட்டத்துல அந்த தகவலை சொல்லிட்டேன் சரி வீரர்களே வாருங்கள் வந்தியத்தேவனை அழைத்து கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளங்கோ பழுவேற்றையர் முன் போங்க உடனே சங்கரையன் ஓடி வந்து இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் கைது பண்ணி உன்னை கூட்டிட்டு வர சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி நான் வந்தியத்தேவன் கிட்ட முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அதனால நீயும் நானும் மட்டும் போவோம் வீரர்கள் வேண்டாம் வீரர்கள் வந்தா மறுபடியும் அவன் கோபம் கொள்வான் அப்படின்னு சொன்னான இளங்கோவும் அதுவும் சரிதான் சரி வீரர்களே இங்கே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளங்கோ பழுவேற்றையரும் சங்கரையனும் மட்டும் அந்த இடத்த விட்டு நேரா காட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் தூரம் போறாங்க அந்த இடத்துல ஒரு மாட்டு வண்டியில வந்தியத்தேவன் மயங்கி இருக்கிறத பாக்குறாங்க மருந்தெல்லாம் வச்சு கட்டு போட்டிருக்கு யார் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லும் போது கோட்டையினுடைய மனைவி கயல் வெளிதான் இத்தனை வேலையும் பண்ணிருக்கா விடிய போகுது ஆனா இன்னும் எந்திரிக்காம அப்படியே தூக்கத்துல தான் இருக்கா வந்தியத்தேவன் அப்படின்னு சங்கரையன் சொல்றாரு உடனே இளங்கோ பழுவேற்றையரும் சரி சரி அப்படியே வந்தியத்தேவனை நம்ம கூட்டிட்டு போக ஆரம்பிச்சிருவோம் வந்தியத்தேவன் எழுந்த ஏதாவது கேள்வி கேட்டா நான் பதில் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளங்கோ பழுவேற்றையர் கொஞ்சம் திரும்பும் போது முன்னாடி மந்திரவாதி ரவிதாசன் வந்து நிக்கிறான் இளங்கோ பழுவேற்றையரும் யாரு நீ இந்த காட்டு பகுதியில நீ என்ன பண்ற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது மந்திரவாதி ரவிதாசனும் என்ன உனக்கு தெரியவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் அது சரி உனக்கு எப்படி ஞாபகம் இருக்கும் பார்த்து பதினெட்டு வருடங்கள் ஆயிருச்சு இல்ல அப்படின்னு சொல்றான் மந்திரவாதி ரவிதாசன் உடனே இளங்கோ பழுவேற்றையரும் யார் நீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது மந்திரங்களின் தாசன் மந்திரவாதி ரவிதாசன் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே இளங்கோ பழுவேற்றையருக்கு கோபம் எங்க இருந்துதான் வருதுன்னே தெரியல பதினெட்டு வருடங்களா நீ எங்கயோ செத்து போயிருப்பேன் நினைச்சா எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா சோழ தேசத்தின் கோட்டை படை தலைவன் முன்னாடியே வந்து தாசன் அதுவும் மந்திரவாதி ரவிதாசன் சொல்றியா இப்போதே உன் தலை எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய உரையில் இருந்து இளங்கோ பழுவேற்றையர் வால் எடுக்கும் தருணம் இளங்கோ பழுவேற்றையரின் முதுவில் இருந்து ஒரு வால் குத்தப்பட்டு அவரின் முன் வயிற்றை கிழித்து கொண்டு முன்னே வந்தது இந்த தருணம் சங்கரையன் மகேந்திரனை பார்த்து மகேந்திரா என்ன காரியம் செய்து விட்டாய் இளங்கோ பழுவேற்றையரிடம் ஏதோ பேசிக் கொள்ளலாம் என்றுதானே அழைத்து வர சொன்னாய் அடுத்த தருணம் மகேந்திரன் கூறுகையில் உனக்கு புரியாது சங்கரையா இது நீண்ட கால பகை இலங்கை வந்து இந்த இளங்கோ பழுவேற்றையரும் போரிட்டான் இலங்கை படை தோல்விக்கு இவனும் ஒரு முக்கிய காரணம் அந்த போருக்கு தோல்விக்கு காரணமான கோட்டையன் இறந்து விட்டான் இப்போது இளங்கோ பழுவேற்றையரும் இறக்கப் போகிறான் அடுத்த தருணம் இளங்கோ பழுவேற்றையர் இலங்கை மன்னன் மகேந்திரனை பார்க்க தவறு செய்து விட்டீர்கள் உங்களின் தலை கொய்யப்படும் என இளங்கோ பழுவேற்றையர் கூற மகேந்திரனோ வேண்டாம் வேண்டாம் வெறும் நிம்மதியாக இருந்து கொள் ஏதேனும் சாபமோ ஆசை கொண்டு இறந்து விட்டால் மீண்டும் நீ பே பிசாசை போல் அறைந்து கொண்டிருப்பாய் அடுத்த தருணம் இலங்கை மன்னன் இளங்கோ பழுவேற்றையரின் உடலில் பாய்ந்த வாலை மீண்டும் உருவி மீண்டும் இளங்கோ பழுவேற்றையரை நோக்கி குத்தினான் உயிரற்ற இளங்கோ பழுவேற்றையரின் உடல் மண்ணில் சாய்ந்தது இதை கண்ட சங்கரையனோ மகேந்திரா என்ன காரியம் செய்து விட்டாய் நான் தான் இளங்கோ பழுவேற்றையரை அனைவரும் முன் இருந்து கூட்டிக் கொண்டு வந்தேன் இப்போது என் செய்வது என்று கேட்க இலங்கை மன்னன் மகேந்திரனோ ஒரு வேரை எடுத்து மந்திரவாதி ரவிதாசன் கையில் கொடுத்தான் வந்தியத்தேவன் மயக்கம் அடைவதற்காக ஒரு வேரை கொடுத்தோம் அல்லவா அதே போல் இந்த வேரையும் கசக்கி கொடு வந்தியத்தேவனின் மயக்கம் தெளிந்துவிடும் சங்கரையா நான் சொல்வதை போல் செய் இளங்கோ பழுவேற்றையரின் உடலில் பாய்ந்திருக்கும் வால் இது வந்தியத்தேவனின் வால் இது பாண்டிய தேசத்தில் இருக்கும் போது எங்களுக்கு கிடைத்தது இது மந்திரவாதி ரவிதாசன் மூலியமாக வந்தியத்தேவனுக்கு கிடைத்தது என்று நீ அரசரிடம் சென்று சொல் வந்தியத்தேவனை கைது செய்ய வேண்டும் என்று இளங்கோ பழுவேற்றையர் எவ்வளவு முறையிட்டும் வந்தியத்தேவனுக்கும் இளங்கோ பழுவேற்றையருக்கும் வாக்குவாதத்தில் ஏற்படுத்தி வந
வந்தியத்தேவனுக்கும் சம்பந்தம் உள்ளது என்று குற்றச்சாற்றை நீ மன்னர் முன்னேவை ஆகவேதான் இலங்கை மன்னன் மகேந்திரனையும் மந்திரவாதி ரவிதாசனையும் கழுவில் ஏற்றுவதில் இருந்து வந்தியத்தேவன் அன்றே காப்பாற்றினான் என்று கூறு அதற்கு சாட்சியாக மந்திரவாதி ரவிதாசனை மொழிய சொல் மேலும் சோழ தேசத்தில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு இது வந்தியத்தேவன் தான் செய்தான் என்று தெரிய வரக்கூடாது என்பதற்காக வந்தியத்தேவனுடைய வாளை ஒரு வியாபாரியிடம் விட்டுவிட்டதாக கூறு அதே வியாபாரி மந்திரவாதி ரவிதாசனிடம் அந்த வாளை கொடுத்ததாக கூறு முன்பே அரசர் கட்டளை இருக்கிறது வந்தியத்தேவனை கைது செய்து வர வேண்டும் என்று இப்போது கொலை குற்றத்தையும் அதோடு சேர்த்து இவனை கைது செய்து செல் மேலும் நான் வேடமிட்டு வருகிறேன் உன்னுடைய காவலாளியாக என்னை மாற்றிக்கொள் மேலும் சோழ தேசத்தின் அரண்மனையில் என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை நான் அங்கு வந்து கூறுகிறேன் என கூறி முடித்தான் இலங்கை மன்னன் மகேந்திரன் இன்னும் இலங்கை மன்னன் மகேந்திரன் பின்னும் இந்த சூழ்ச்சி வலையில் எத்தனை பேர் மாட்டிக்கொள்ளப் போகிறார்கள் என்பது தெரியவில்லை காத்திருப்போம் காலம் பதில் சொல்ல நன்றி